రోమ పత్రిక పదిహేనవ అధ్యాయం రెండవ వచ్చిన వాస్ టు రోమన్ చాప్టర్ ఫిఫ్టీన్ వాస్ టు రోమ పదిహేను రెండు తన పొరుగు వానికి క్షేమాభివృద్ధి కలగనట్లు మనలో ప్రతి వాడును మేలైన దాని అంద అతన్ని ఇప్పుడు కనుక రెండవది ఏంటంటే పొరుగు వానికి క్షేమాభివృద్ధి ఇండివిజువల్ ఎడిఫికేషన్ మన దగ్గర మన పక్కన మొదట మన క్షేమాభివృద్ధి వచ్చినప్పుడు నెక్స్ట్ వేరే వాళ్ళకి ఏమొస్తుంది పొరుగు వారికి కూడా క్షేమాభివృద్ధి వస్తుంది కానీ పొరుగు వారి క్షేమాభివృద్ధి కలిగించే పరిచయ సంఘంలో ఉండాలి కానీ విచిత్రం ఏంటంటే మనం పొరుగు వారి కీడి చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటాం పాత నిబంధనలో ధర్మశాస్త్రంలోని ఆజ్ఞలు అన్నీ వేసి ప్రభు వారు జోడించి రెండే రెండు ఆజ్ఞలు పెట్టాడు పాత నిబంధనలోనికి వచ్చేటప్పటికి ఏంటి ఆజ్ఞలు మొదటి తెచ్చి నీ దేవుడైన యోహవాను ప్రేమించు రెండవ ఆజ్ఞ ఏంటి పొరుగు వారిని ప్రేమించు మొదటి ప్రేమ ఏంటి వర్టికల్ లావ్ రెండవ ప్రేమ ఏంటి ఆర్జాంటల్ లావ్ ఇప్పుడు మీరు ఊహించుకోండి దేవుని నేను ప్రేమిస్తే పక్కనున్న పొరుగు వారిని ప్రేమించడానికి అవకాశం ఉంటుంది పక్కనున్న పొరుగు వారిని ప్రేమించి దేవునికి పొరుగు వారిని ప్రేమించడం కుదరదు ఇప్పుడు దేవుని ప్రేమించట వర్టికల్ లావ్ ఇప్పుడు హారిజంటల్ పొరుగు వారిని ప్రేమించట ఈ రెండు కలపండి ఊహా చిత్రం పై రెండు కింద దాకా ఒక రేక అర్థంగా ఒక రేఖ నిలువ ఒక రేఖ ఏమైంది క్రా Cross is the tallest manifestation of God's love and there is no other symbol that symbolizes the tallest love of God to this whole world. He loved and gave us a prayer for us to give us the first time 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 to give us the first time. ఎవరు సెలవు దగ్గరికి వస్తున్నారో వారు మాత్రమే దేవుని ప్రేమిస్తున్నారు అదే సమయంలో పొరుగు వారిని ప్రేమించడానికి అవకాశం ఉంది ఏ పర్సన్ హు డజంట్ కమ్ టు ద క్రాస్ హ్యాస్ నో లవ్ అట్ తన పొరుగు వారిని ప్రేమించలేని వాడు పాపములు నిల్చిన వాకిల్లో రాయబడింది దేవుని మాత్రం నేను ప్రేమిస్తున్నా మిగతా వాళ్ళని ప్రేమించినా ప్రేమించకపోయినా నేను పట్టింపు లేదు అనుకుంటే ది సిమోక్రసి వేషధారణ యోహన్ రాసిన మోడి పత్రిక మధుర జీవి చెప్పబడింది వెలుగులో నడుచుకున్నామని చెప్పుకొనచ్చు చేయలేదని చెప్పుకొనచ్చు చెప్పుకునే వాళ్ళు ఇప్పుడే కాదు ఎప్పుడూ ఉన్నారు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితమే కాకపోతే ఇప్పుడు చెప్పుకునే మనుషులు ఎక్కువ అయిపోయినారు అప్పుడు చెప్పుకునే వాళ్ళు తక్కువ ఉన్నారు అప్పటికి ఇప్పుడు తేడా ఏంటంటే అప్పుడు చెప్పుకునే వాళ్ళు తక్కువ ఉండి చెప్పని వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు వాళ్ళే శేషంగా సంఘంగా ఉన్నారు ఇప్పుడు వచ్చేటప్పటికి ఏమైందంటే చెప్పుకునే వాళ్ళు ఎక్కువ అయిపోయి వాళ్ళే మెజార్టీ అయిపోయి చెప్పని వాళ్ళు తక్కువ అయిపోయి వాళ్ళే శేషం అయిపోయి వాళ్ళే శేషంగా సంఘంగా మిగిలారు తేడా అది ఎవరు ఎక్కువ చెప్పుకుంటున్నారో వాళ్ళని గురించి మేము ఇలాగున్నాం అలాగున్నాం ఇలాగున్నాం అలాగున్నాం ఇలాగున్నాం అలాగున్నా అని చెప్పుకొని మోసమయ్యే పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు అయితే కొంతమంది ఏం చేస్తున్నారంటే చెప్పుకోనకుండా ప్రభుత్వ వారి సంబంధాన్ని వారు కొనసాగించేవారు కానీ మొదటి తెచ్చి పర్సనల్ ఎడిఫికేషన్ వ్యక్తిగతంగా తనకు తానే క్షేమాభివృద్ధి రెండవది ఏంటి ఇండివిజువల్ ఎడిఫికేషన్ పొరుగు వానికి క్షేమాభివృద్ధి నేను మీకు చేతులు జోడించి మనవ చేసుకోవాలని కోరుతున్నాను నువ్వు రక్షించబడిన వ్యక్తి అయితే సిలువ దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత సిలువ ప్రేమను పొందిన వ్యక్తి అయితే సిలువ రక్తం నీ హృదయంలో పురోక్షించుకున్న వ్యక్తి అయితే జీవితంలో కళలో కూడా నీ పక్కనున్న పొరుగు వారిని కీడ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయొద్దు నేను ఈ మాట చెప్తే మీరు అనొచ్చు ప్రధాన వాడు ఎంత చేశాడో మీకు తెలుసా నాకు తెలియదు కానీ దేవుడికి తెలుసు బైబిల్ రాయబడింది పగ తీర్చుట ఆయన పైన ఆయన్ని చేసుకునియండి మీరు ఎత్తుకు మధ్యలో పానకుల పొడక మాదిరి వెళ్ళి పగ తెచ్చడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు ఆయన అన్న నా నేను పని చేస్తాను కదా ఆయన మన మాదిరి ఇనాక్టివ్ కాదు సోమరి కాదు అన్టైమ్లీ కాదు ఎప్పుడు చేయాలో అప్పుడు మనం పడుకొని ఉంటాం ఎప్పుడు పడుకోవాలో అప్పుడు చేస్తుంటాం పగలు డ్యూటీ నైట్ చేస్తాను నైట్ డ్యూటీ పగలు చేస్తుంటాం అంత మంది అంతా రివర్స్ గేరు కదా ఆయన అలా కాదు ఇది నా పని నాకు వదిలేండి నేను చేస్తాను కదా అని ఆయన చెప్తున్నాడు మనకు నమ్మకం లేదు ఆయన చేస్తాడో లేదని మనమేమనుకుంటామంటే మన ప్రకారము ప్రభావం వాడు చచ్చిపోవని కాకంటే అప్పుడు వెంటనే చావాలా అప్పుడైతే మనకి ఎంత సంతోషమో థ్యాంక్స్ గివింగ్ మీటింగ్ స్వీట్లు కేక్లు వాట్సాప్లో మెసేజ్లు అబ్బా చెప్పనలేవు కాదు వాడు చనిపోవని కాకంటే ఇంకా వాడు బతుకుతున్నారు ఆశీర్వదించబడుతున్నారు పిల్లలు కుటుంబం అంతా విస్తరిస్తుంది అయ్యో మనం డీల పడిపోతాం అయ్యో ఏం ప్రభు అయ్యేలా చేసేసావు వాడు ఎంత నష్టం చేశాడు తెలుసా నాకే కాదు ప్రభు ఆ సంఘానికి మనుషులకి అందరికీ నష్టం చేశాడు ప్రభు ప్రభు అన్నాడు ఇప్పుడు పీకేస్తాడు వద్దులేనన్న కోతకాలం వస్తుంది అప్పుడు పీకేస్తాం అప్పుడు పీకేసేదే కాదు ఒకేసారి కాల్ చేస్తాం సరేనా 
అంత దాకా నాకు ఓపిక లేదు కడుపు మండుతుంది ఇక్కడ ఈ కడుపు మండిపోతుంది అప్పుడు దాకా నాకు ఓపిక లేదు ప్రభు ప్రతిదానికి సమయం ఉంది సామెతలు మన్నించండి ప్రసంగిలో చెప్పబడింది కదా ప్రతిదానికి సమయం కొరకు మనం కనిపెట్టి ప్రభుకి అప్పగించాలి కానీ బైబిల్లో రాయబడింది కదా రాత్రి పూట పడకల మీద పడుకొని పొరుగువానికి కీడు చేయలేని ఆలోచనలు ఆలోచన కలుగజేసే దేవుడికి తెలియకుండా దాచగలమా ఈ దినాల్లో మనుషుల మధ్యలో ఇది ఎక్కువైపోయింది నువ్వు మేలు చేయడం చేత కాకపోతే మౌనంగా ఉంటావు కీడు చేయడానికి కొడి కట్టద్దు మేలు చేయకుండా మౌనంగా ఉండడమే ఆశీర్వాదం మేలు చేస్తే రెండంతల ఆశీర్వాదం కీడు చేస్తే రెండంతల నష్టం ఇప్పుడు కీడు చేసేవాళ్ళు గుర్తించి పెట్టుకోవాలా నేను చేస్తున్నాను కదా ఏమి కాదని అనుకోవద్దు నీ ఒళ్ళో నిప్పులు పెట్టుకుంటే కాలుకుంటే ఎలాగా ఉంటాయి బైబిల్లో రాయబడిన జీవము గల దేవుని చేతిలో పట్ట బహు భయంకరం వీళ్ళు చాలా మంది సైన్స్ నమ్మేవాళ్ళు ఉన్నారు కదా నేను సైన్స్ నమ్మను అనే వాళ్ళ వాళ్ళ నుండి చేత నమ్ముతున్నారు కదా ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగా వచ్చిన శాస్త్రవేత్త ఐసక్ న్యూటన్ న్యూటన్స్ లాస్ ఉన్నాయి లా వన్ లా టూ లా త్రీ అని దాంట్లో ఒకలా ఏం చెప్తుందంటే ఫర్ ఎవ్రీ యాక్షన్ ఫర్ ఎవ్రీ యాక్షన్ దర్ ఈస్ ఈక్వల్ ఆపోజిట్ రియాక్షన్ ప్రతి చర్యకు సమానమైన ప్రతి చర్య ఉండి తీరుతుంది అది సైన్స్లో వాస్తవం ఆత్మీయతలో వాస్తవం దేవుని వాక్యంలోదే వాళ్ళు కొద్దిగా మాడిఫై చేసి రివైజ్ చేసి వాళ్ళకి నచ్చినట్లు వాళ్ళు చేసుకున్నారు అది లోకం అంగీకరించింది అది వాస్తవం కూడా ప్రతి చర్యకు సమానమైన ప్రతి చర్య ఉంటుందని సైన్స్ చెప్తుంటే కీడు లేదు అని అనుకోవడము నీ అంధత్వము గ్రహింపలేకపోవడము ఆ దినము రాకమునొప్పే ఆ పరిస్థితి రాకమునొప్పే ఎంతసేపు అండి ఈ ఐదు అడుగులు ఆరు అడుగులు మానవుని దేవుడు సెట్ చేయటానికి ఈ సెట్ చేయటానికి చాలా హాస్పిటల్స్ వచ్చినాయి మీకు తెలుసు కదా యశోద కామినేని బొమ్మనేని బొల్లినేని కేరు అపోల్లు ఎన్ని వచ్చినాయి అవన్నీ చూస్తున్నప్పుడు మీరు చాలా సంబరి పడిపోతుంటారు ఫ్లైట్లో నుండి దిగేసి కార్లో వస్తుంటే అబ్బో మన ఊరికి సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ వచ్చిందక్క ఎక్కడికి వెళ్ళాల్సిన పని లేదక్క అక్కడికే పోతా వెయిట్ ఎందుకు ఆ తాపత్రేము ఎందుకు అలాగ పరుగులు తీస్తున్నావు ఎందుకు అలాగ గాడ్ హెల్ ఇస్ ఓన్ ప్లాన్ ఇస్ ఓన్ టూల్స్ ఇస్ ఓన్ వేస్ ఎక్కడ దేవుని సెంటర్లో సెట్ గా నువ్వు దేవుడు వర్క్షాప్ లో సెట్ చేస్తాడు మీకు తెలుసు కదా దేవుడి చేతుల్లో రెండు ఉన్నాయని దాంట్లో ఒకటి ఏంటంటే షోరూమ్ ఇంకోటి ఏంటంటే కనుక వర్క్షాప్ గ్యారేజ్ అంటాం దాన్ని షోరూమ్ అంటే ఫ్రీగా చేసేది మనం కార్ ఒకసారి కొన్న తర్వాత షోరూమ్ తీసుకెళ్తే సర్వీసింగ్ చేస్తారు అన్ని బాగున్నాయి బ్రేకులు గేకులు మ్యాట్లు రియర్ మిర్రర్ ఆ సీట్ కావాలి అన్ని బాగున్నాయి సార్ చాలా బాగా మెయింటైన్ చేస్తున్నాను సార్ వెళ్ళడానికి తిట్టాం ఫ్రీగానే చేస్తామంటే అలాగే రెండు మూడు ఏళ్ళు అయిపోయిన తర్వాత అది పాడైపోతే దాన్ని ఎక్కడికి తీసుకెళ్తారు గరేజీకి తీసుకెళ్తారు గరేజీకి తీసుకెళ్ళిన వెంటనే ఫస్ట్ పాయింట్ మీలో చాలా మందికి తెలుసు కదా టూ వీలర్స్ కూడా మెకానిక్ చెప్పే మాట ఏంటంటే ఏం సార్ ప్రాబ్లం ఏంటి అని అడుగుతాడు మన మీద పాపం తెలియక మాయకని చెప్తే ఏమో ఎవరికలు పడట్లేదా అంతేనా సార్ ఏముంది లైట్ లేదు సార్ అని మెల్లగా టచ్ చేస్తాడు టచ్ చేసిన వెంటనే క్లచ్ పోయింది సార్ ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ దొరుకు సార్ సరే క్లచ్ ఒకటే పోయిందా ఇంకా కొద్దిగా చూపించిన తర్వాత సైలెంట్ సార్ కూడా పని చేయట్లేదు సార్ స్లోగా ఏం చేస్తాడంటే బండే పని చేయదని స్టేజ్కి తెస్తాడు ఈ అద్దం పోయింది క్లచ్ బ్రేక్ పోయింది సైలెన్సర్ పోయింది ఇంజన్ కూడా జైలుకి వచ్చింది బోర్కు వచ్చేసింది ఇంకేం లాభం లేదు సార్ అప్పుడు మనం పూర్తికి డీల పడిపోయి చివరి ప్రశ్న వేస్తాం ఇప్పుడు ఏం చేయమంటావు అంటే ఏం లేదు సార్ కొత్త బండి కొనండి ఆ మాట తెప్పించుకోవటానికి అంత దూరం పోవాలి అలాగే ఇప్పుడు మనల్ని కూడా దేవుడు ఒకసారి వర్క్షాప్కి తీసుకెళ్లిన తర్వాత ఏమి బ్రదర్ వచ్చినారంటే ఏం లేదన్నా కొద్దిగా బీపీ ఎక్కువ ఉంది అన్నారు అందుకని చూపించుకుందామని వచ్చినాము స్లో ఒకటే బీపీ ఒక్కటే అక్కడికి వెళ్ళినావు అక్కడ మెకానికల్ డాక్టర్లు చెప్తారు బీపీ ఒక్కటే కాదు మిగతా కూడా ఉన్నాయి క్లచ్ ప్లేట్ పోయింది బ్రేక్ పోయింది మెల్లగా చూసి ఏం చెప్తారు అయ్యో మీ గుండె కూడా సరిగ్గా పనిచేయట్లేదండి ఒకసారి ఈసీజీ చూపిస్తామండి 
ఇక మీరు ఇంక బ్యాక్ పెయిన్ అంటున్నారు కదా బహుశా ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందేమో ఈఎంఆర్ ఒకటి చూస్తామండి ఈఎంఆర్ అయినా ఎక్స్రే అయినా ఈసీ అయినా ఇవన్నీ కాకుండా బాడీ చెకప్ అని ఒకటి ఉంటుందండి జనరల్ ప్యాకేజ్లో అది కూడా మీరు తీసుకోండి అక్కడ దాకా మీరు తర్వాత వాపసు రాలేవు కదా బాడీ చెకప్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తారు అన్ని ప్రాబ్లం ఉన్నాయి మరి ఇప్పుడు ఏం చేయాల అడ్మిట్ కావాలి ఎందుకండు బేబీ ఎక్కువ ఉంది చెక్ చేయించుకుందాం అని వెళ్ళి అప్పుడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత హాస్పిటల్లో ఇప్పుడు పొజిషన్ మారుతుంది అంతదాకా పొజిషన్ ఎలాగున్నారు నైంటీ డిగ్రీస్లో ఉన్నాం హాస్పిటల్కి వెళ్ళిన తర్వాత పొజిషన్ ఏ డిగ్రీలో వస్తుంది ఎంత వన్ ఎయిటీ ఓకే జీరో ఆరు వన్ ఎయిటీలోకి వచ్చింటాం ఇప్పుడు దాకా నిలబడి బ్రదా ప్రైస్లో ఆడన్నా అక్కడికి వెళ్ళి పడుకొని ఉంటాం పడక మీద అన్న ప్రైస్ ప్రైస్ పక్క రోజు చెప్తాను డాక్టర్ మాట్లాడద్దు ఇంక వెళ్ళిపోయి ఇక్కడ నుండి అయ్యో ఇక్కడేమో మాట్లాడి 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 నువ్వు అరిసిపోయేటట్టు మాట్లాడి నేను అక్కడేం మాట్లాడద్దు నువ్వు మాట్లాడితే సొస్తావు సాకుని బాగా మాట్లాడుకుని ఎంతకాలం బతికి ఏం లాభండి అని కొంతమంది మాట్లాడుతూ నీకు భవిష్యత్ ప్రయత్నం చేసేవాళ్ళు ఉంటారేమో అప్పుడు అన్న ప్రార్థన చేయండి అక్క వాయిస్ బ్రేక్ సిగ్నల్ కట్ అందరు వెళ్ళి వస్తున్నారు ప్రార్థన చేయండి ప్రార్థన చేయండి అన్న మనం చెప్తాం కదా అన్న ధైర్యంగా ఉండండి ప్రభు స్వస్థపరుస్తాడు మళ్ళీ మీరు మందిరానికి వస్తారు దేవుని సేవలో వాడబడతారు అండి అదే కావాల్సింది అన్న ఇప్పుడు వచ్చిన తర్వాత కూర్చొని వాక్యం చదివిందే చదివింది అన్న ప్రార్థన చేసిందే చేసింది అన్న సెట్ అయ్యావా యాంగిల్ మారితే సెట్ అయ్యావా ఎందుకు ఈ ఆరు అడుగులు మనిషికి అతిశయము ఎప్పుడుండి ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతాడో తెలియదు మనిషి యొక్క జీవితము యుద్ధ దినముల వంటివి భూమి మీద కాదా అందుకే మనుషుడు ఏం చేస్తున్నాడంటే గుర్తించలేకుండా చీకట్లు అంధత్వంలో ఎంతకాలం బతుకుతున్నారు నిరంతరం ఇక్కడే ఉండిపోతారా ఎప్పుడు ఇంక ఇదే సేవలో ఉంటారా ఎప్పుడు ఇలాగే ఎల్డర్స్గా ఎప్పుడు సండే క్లాస్ టీచర్స్గా ఎప్పుడు ఇలాగే ఎప్పుడు ఇలాగ ఉంటారు ఉన్నారు కదా పొద్దున కాలం అవుతుంది కదా మీకు తెలుసు కదా కొంతమంది మ్యాథమెటిక్స్ తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఇప్పుడు మనిషి నిలబడుకొని ఉన్నాడు ఎన్ని డిగ్రీల్లో ఉన్నాను నైంటీ డిగ్రీస్లో ఉన్నా ఇప్పుడు కింద పడుకునే చనిపోయేటప్పుడు ఏం చేస్తారు పడుకోబెడతారు ఎన్ని డిగ్రీలకు వస్తాడు వన్ ఎయిటీ ఆర్ జీరో డిగ్రీస్కి వచ్చినాడు అనుకో ఈ తొంభై నుండి జీరోకి రావడానికి మధ్యలో ఎంత సమయం పడుతుంది తొంభై ఏళ్ళు పడుతుంది మనకు కీర్తనలో రాయబడింది కదా మనిషి నాయుషు డెబ్బై సంవత్సరాలు అధిక బలం ఉంటే ఎనభై సంవత్సరాలు మీ మదర్ మంచి కృష్ణ వాటర్ తాగితే తొంభై ఏళ్ళు వేసుకోండి సరే ఇప్పుడు తొంభై ఏళ్ళకి వస్తే నలభై ఐదు ఏళ్ళకి గడిచిపోయినాయి నలభై ఐదు డిగ్రీలకు వచ్చింది అనుకో ఈ నేరుగా నిలబడిన వ్యక్తి ఇలాగా నలభై ఐదు డిగ్రీలకు వచ్చినాడు ఇంకెన్ని డిగ్రీలు ఉంది నలభై ఐదు డిగ్రీలు ఉంది ఇప్పుడు నేను ఒక ప్రశ్న అడుగుతాను నేరుగా సూటిగా జవాబు చెప్పాలా తొంభై డిగ్రీల నుండి నలభై ఐదు డిగ్రీలకు వచ్చే సమయము నలభై ఐదు డిగ్రీల నుండి సున్నా డిగ్రీలకు వచ్చే సమయం ఒకటైనా కాదు ఎస్ ఆర్ నో అబ్సల్యూట్ ఇన్ కరెక్ట్ బ్రదర్స్ కాదు తొంభై నుండి నలభై ఐదుకు వచ్చే సమయం వేరే చాలా తీసుకుంటుంది కానీ నేను ఒక్కసారి నలభై ఐదుకు వచ్చినావా ఎప్పుడన్నా పడిపోవచ్చు ఆకర్షణ శక్తి ఇక్కడే ఉంటుంది ఇక్కడికంటే అందుకనే నలభై ఏడు దాటిన వెంటనే మొట్టమొదటి వచ్చే ఫ్రెండ్ ఎవరు అద్దాలు అద్దాల దగ్గరికి వెళ్తే కనబడట్లేదంటే వెంటనే వాళ్ళు అడిగేది ఆప్తలు ఎవరని ఇక్కడ ఉంటే వాళ్ళు మొదటి ప్రశ్న వేసేది ఏంటి మీకు ఎన్ని ఏళ్ళు సార్ మనం వైద్యంకి పడి ముప్పై ఎనిమిది ముప్పై ఆరు ఆహా వాళ్ళకి అర్థమైపోతుంది నలభై దాటింటాడు ఈ దాని ఇంకా వాడు పాలిష్గా చెప్తారు డాక్టర్లు కదా అందులో కృష్ణ జిల్లా డాక్టర్లు అంటే ఇంకా టూ మంచ్ పాలిష్ వాళ్ళు చెప్తే సార్ నలభై దగ్గరికి వచ్చేసిన వెంటనే దగ్గరికి వచ్చేసిన వెంటనే దాటిపోయింటే దగ్గరికి వచ్చేది ఏంటి ఇంకా అద్దాలు వాడాల్సిందే మొదట ఇలా ఫ్రెండ్ స్టార్ట్ అవుతాడు ఈ ఫ్రెండ్స్తో స్టార్ట్ అయ్యి మొట్టమొదట ఇంకా నలభై ఐదుకు వచ్చేటప్పటికి ఇంకా షుగర్ బీపీ నిద్ర పట్టుకుపోవడము సమస్యలు పోరాటము ఆ నలభై ఐదు నుండి సున్నాకి ఏ క్షణంలోనైనా పడవచ్చు ఒక్క గంటకు పడవచ్చు ఒక్క రోజుకు పడవచ్చు ఒక వారానికి పడవచ్చు ఒక నెలకు పడవచ్చు ఒక సంవత్సరానికి పడవచ్చు ఒక దశాబ్దానికి పడవచ్చు పట్టడానికి ఎంతో అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే గ్రావిటేషనల్ పుల్ ఈ సో పవర్ఫుల్ ఇవర్ సో క్లోజ్ టు ద జీరో డిగ్రీ రాదర్ దాన్ క్లోజ్ టు ద నైంటీ డిగ్రీస్ Do you understand my point? Sunna degree is very difficult to do. Thumbai degree is very difficult to do. It's a lot of reverse. You cannot reverse. You have to come down. 
నలభై ఐదు సంవత్సరాలు గడపడానికి నలభై ఐదు సంవత్సరాల్లో ఉన్న ఆరోగ్యం వేరే అందుకని అప్పుడు చెప్తుంటారు కదా అప్పుడు రాళ్ళు తిని రాళ్ళు అరిగించామరా ఇప్పుడు అన్నం తిని అరిగించలేకపోతున్నామరా ఏమైంది అదే డైజెస్ట్ సిస్టమే కదా అదే చేతులే అదే కాళ్ళగా అదే జీవితమే కదా అంతదే కదా మరి అరిగించడం కుదరట్లేదు ఇప్పుడు ఏమైపోతున్నారా ఆ వ్యక్తి ఎప్పుడైనా పడే అవకాశం అలాంటి వాళ్ళు మనం ఎంతో మందిని చూసినాం నిద్రలో వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు బండి మీద ఏడుతూ వెళ్ళిపోయిన వారు ఉన్నారు కారులు ఎడుతూ వెళ్ళిపోయిన వారు ఉన్నారు విమానంలో ఉండి వెళ్ళిపోతున్నా అయ్యో బ్రదర్ ఎంత బాగున్నాడు బ్రదర్ అవునండి బాగున్నాడు ఎనిమిది నలభై ఐదు బ్రదర్ ఈ మధ్యలోనే బర్త్డే చేసి డెబ్బై బ్రదర్ ఈ మధ్యలోనే అయిపోయింది ఇంకా రిటైర్ కూడా కాలేదు బ్రదర్ ఈ మధ్యలోనే అయిపోయింది ఓ మనుషుడా దేవుని ఎదుటి నిరుద్ధడం అయ్యిందా ఎందుకు ఇంకా ఈ పోరాటం ఎందుకు ఇంకా ఈ మనస్పర్ధలు ఎందుకు ఇంకా ఈ అసూయ ద్వేషము కొళ్ళు కుతంత్రము ఎందుకు మనుషులకి క్షేమాభివృద్ధి కలగ చేయకుండా కిడి కలగ చేయటానికి చేసే ప్రయత్నం యాత్ర చే మార్గంలో వారికి ప్రేమ కదా మనం అందరం యాత్రికులమే కదా సీనియర్ యాత్రికులు ఉండొచ్చు జూనియర్ యాత్రికులు ఉండొచ్చు మధ్యలో వచ్చిన యాత్రికులు ఉండొచ్చు అందరూ యాత్ర చేస్తున్నాం కదా ఒకరికొకరు సహాయం చేసుకోవచ్చు కదా నీకు చేతనైతే సహాయం చేయొచ్చు చేత కాకపోతే మౌనం ఉండొచ్చు నీ పని నువ్వు చూసుకోవచ్చు నీ యాత్ర నువ్వు కొనసాగించుకోవచ్చు వారిని నేను బలవంతంగా చేయమని చెప్పట్లేదు కదా కానీ వారి యాత్ర మార్గంలోనికి వెళ్ళి ఆటంకం చేయటానికి కీడు చేయటానికి దురాలోచన చేయటానికి అసూయ చేయటానికి కుళ్ళు చేయటానికి కుతంత్రాలు చేయటానికి ప్రయత్నం చేస్తే ఏ రోజైనా దేవుడు మనల్ని పిలవచ్చు ఆయన సరిధిలో నిరుద్ధమైన గుర్తుపెట్టుకోండి మనలాంటి ఆరు అడుగుల మంటి పొరుగులు ప్రపంచంలో రెండు వందల యాభై దేశాల్లో ఎయిట్ బిలియన్స్ ఉన్నారు ఆ పొరుగులు ఒక్క పొరుగు ఆ ఎనిమిది బిలియన్ల ఆ పువ్వుల్లో ఒక్క పువ్వు ఆ ఎనిమిది వందల గడ్డి పూసలు ఒక్క గడ్డి పూస ఎనిమిది బిలియన్లు ఆ రేణువుల్లో ఒక్క రేణువు ఎందుకు అతిశ ఎందుకు ఈ పోరాట ఎందుకు ఈ అస్త ఎందుకు ఈ కోళ్ళు ఎందుకు ఈ కొత్త నీ వలన బలమునుందు మనుషులు ఈ బలాభివృద్ధిలో మొదటిది ఏంటంటే క్షేమాభివృద్ధి అని మనం చూసినా కానీ మొదటి క్షేమాభివృద్ధి ఏంటి పర్సనల్ ఎడ్యుకేషన్ రెండవ క్షేమాభివృద్ధి ఏంటి ఇండివిజువల్ ఎడ్యుకేషన్ మూడవ క్షేమాభివృద్ధి త్వరగా చూసి ముగించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం మూడవ చూస్తామా ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం ఎఫ్ఎస్సి చాప్టర్ ఫోర్ ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయ ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చిన వినవారు మేలు కలుగునట్లు అవసరమును బట్టి క్షేమాభివృద్ధికరమైన అనుకూల వచ్చినమే క్షేమాభివృద్ధికరమైన అనుకూల వచ్చినమే ఎవరి క్షేమాభివృద్ధి పరిశుద్ధులకు క్షేమాభివృద్ధి టీమ్ ఎడిఫికేషన్ కొంతమంది దేవుని ప్రజలు చేరి వచ్చినప్పుడు గుంపులు గుంపులుగా ఇల్లు కావచ్చు ప్రార్థనా స్థలాలు కావచ్చు లేదా వేరే ఎక్కడైనా గ్యాదర్ అయ్యే స్థలాలు కావచ్చు ఎక్కడ వారు చిన్న చిన్న టీమ్స్గా చేరి వచ్చి ప్రభు కొరకు జీవించడానికి కోరుకుంటున్నారు వారందరి కొరకు క్షేమాభివృద్ధి కలిగించేదా కార్యక్రమంలో మనం ఉండాలని కోరబడుతున్నాం నాలుగో క్షేమాభివృద్ధి వారిని తెలుగు రాసిన మోడీ పత్రిక పదనాలుగవ అధ్యాయ కొరం తెలుగు రాసిన మోడీ పత్రిక పదనాలుగో అధ్యాయ నాలుగో వచ్చిన ఆఖరి వరుస కానీ ప్రవచించువాడు సంఘమునకు క్షేమాభివృద్ధి కలగచ్చేను పన్నెండు వచ్చిన మీరు ఆత్మ సంబంధమైన వరముల విషయమైన ఆసక్తి గలవారు కనుక సంఘమునకు క్షేమాభివృద్ధి కలగ నిమిత్తము మీకు విస్తరించినట్లు ప్రయత్నము చేయడి ఇది నాలుగో రకమైన క్షేమాభివృద్ధి ఎవరి క్షేమాభివృద్ధి ఇది ఎడిఫికేషన్ టు దర్చ్ సంఘమునకు క్షేమాభివృద్ధి కలిగించాలి దిస్ ఈస్ ద అల్టిమేట్ పర్పస్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ సేవింగ్ అస్ అండ్ బ్రింగింగ్ అస్ ఇన్ టు దిస్ ఇన్ ఈ పుట్టకుళ్ళ వారి ఇంట్లోనికి ప్రభు వారు మనల్ని రక్షించి గాయపరచబడిన వారిని ఆ వాహనం మీద ఎక్కించుకొని ఇక్కడికి తీసుకురావట్ల ఉద్దేశం ఇదే సంఘమనకు క్షేమాభివృద్ధి కనుక మనం వెళ్ళిన ప్రార్థన చేసిన పరిచయం చేసిన సన్నీ క్లాస్ తీసుకున్న సిస్టర్స్ మీటింగ్ తీసుకున్న పాటలు పాడిన వాయిద్యాలు వేసిన వాక్య పరిచయం చేసిన వంట చేసిన ఏం చేసిన ఒకటే అల్టిమేట్ ఈజ్ దర్ ఎడ్యుకేషన్ టు ద లోకల్ చర్చ్ స్థానిక సంఘానికి క్షేమాభివృద్ధి ఉందా లేదా ఆ క్షేమాభివృద్ధి లేకపోతే దాని ద్వారా ఎంతో కీడు నష్టం ఇప్పుడు దాకా ఎన్ని చూసాం నాలుగు మొదటిది ఏంటి 
పర్సనల్ ఎడిఫికేషన్ వ్యక్తిగతమైన క్షేమాభివృద్ధి రెండవది ఏంటి ఇండివిజువల్ ఎడిఫికేషన్ పొరుగు వారి క్షేమాభివృద్ధి మూడవది ఏంటి టీమ్ ఎడిఫికేషన్ మన చుట్టున్న వారి యొక్క క్షేమాభివృద్ధి నాలుగవది ఏంటి చర్చ్ ఎడిఫికేషన్ సంఘమన క్షేమాభివృద్ధి ఐదవది ఆఖరిది చూసి దాని ఏళ్ళు డేనియల్ చాప్టర్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ దానియుల గ్రంథం ఆరవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదవ వచ్చిన డేనియల్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ దానియల్ ఆరు ఇరవై ఐదు డేనియల్ చాప్టర్ సిక్స్ వర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ దానియల్ ఆరు ఇరవై ఐదు అప్పుడు రాజుకు దర్యావేశు లోకమంతటా నివసించు సకల జనులకును రాష్ట్రములకును ఆయా భాషలు మాట్లాడే వారికి ఇలాగ వ్రాయించదు మీకు ఎవరికి ఎడిఫికేషన్ టు ద నేషన్స్ యూనివర్సల్ ఎడిఫికేషన్ ఒక రాజు ఒక సామాన్యమైన వ్యక్తి దేశము రా సకల జనులు సకల రాష్ట్రంలో ఉన్న వారి యొక్క క్షేమాభివృద్ధి కోరితే మనలాంటి విశ్వాసులు మీకు ఎక్కువ కోరాలి కదా విషాదకరమైన సంగతి ఏంటంటే పక్కనున్న వ్యక్తి మన క్షేమాభివృద్ధి మనం కోరుకోలేనప్పుడు అంత దేశం యొక్క క్షేమాభివృద్ధి కోరట కొరకాయ దేవుడు మనల్ని ఈ రాజునైతే ఆయన సంకల్పాన్ని బట్టి భవిష్య అధికారులు దేవుని పరిచారకులు కనుక వచ్చినారు కొత్త నిబంధనలు మనమైతే ఆయన రక్తం ద్వారా రాజులైన యాజక సమూహముగా చేయరు నువ్వు రాజు అయితే నువ్వు రాణి అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభు కొరకు రాజుల రాజు ప్రభులకు ప్రభు కొరకు ఎదురు చూస్తుంటే కోరవలసిన ఆఖరి క్షేమాభివృద్ధి ఏంటంటే సకల దేశాలు సకల రాష్ట్రాలు సకల ప్రజలు ఎలాగుండాలా క్షేమాభివృద్ధి దిస్ ఈస్ ద బ్రాడ్ విషన్ ఆఫ్ ఎ బిలీవ్ విశ్వాసికి ఇంత దృష్టి ఉండాలి ఇంత దూరం చూడాలి ఇంత పరిధిలో విశ్వాసం ఆలోచించాలి అలాంటిది పోయి తనకు తాను చూసుకోలేక తన పక్కన వాళ్ళు చూసుకోలేకపోతే ఎంత అశ్వదృష్టిలో ఉన్నా ఇక్కడ నుండి ఎక్కడికి దేవుడు తీసుకుని వెళ్ళాలని కోరుతున్నాడు ఒక మనిషిని చూడండి మనకు మనమే బాగు చేయలేకపోతే మనం దేశాలకు సకల రాష్ట్రాలకు ఏం క్షేమాభివృద్ధి కలిగిస్తాం దాని ఎలాంటి వాళ్ళు దేశాలకు రాష్ట్రాలకు క్షేమాభివృద్ధి కలిగించినారు యోసేవ లాంటి వాళ్ళు కరువు వచ్చినప్పుడు దేశాలకు రాజ్యాలకు క్షేమాభివృద్ధి కలిగించిన దావీద లాంటి వాళ్ళకి కలిగించిన ఎస్తే లాంటి వాళ్ళకి కలిగించిన నెహమ్యా లాంటి వాళ్ళకి కలిగించిన ఇది నన్ను అలాంటి వాళ్ళు కృష్ణా జిల్లా కర్మేలులో కూడా కలిగి ఉండాలని దేవుని యొక్క ఉద్దేశం అందుకని వాక్యంలో చెప్పండి అహోవా నీ వేర్పరచుకున్న వారి క్షేమం చూచు నీ జనకలకు సంతోషం బట్టి సంతోషించు నీ స్వాస్థ్యమైన ప్రజలతో కూడి కొనియాడినట్లు నీ ప్రజలు ఏడలా నీకున్న దాయి చూపుకున్నా నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకో ఇలాంటి అనుభవంలో నీకు విశ్వాస రాగలిగితే ఎంత బాగుంచు నీ వల్ల నా బలము నొంద మనుషులు ధన్యులు బలములో మొదటిది మనం చూసినాం ఏంటి ఆ బలము క్షేమాభివృద్ధి ఇంకా నాలుగు బలాలు ఉన్నాయి సమయార్థవాదిని బట్టి మనం చూడలేకపోతున్నా ఇప్పుడు ఇంకా ఈ బలములో నీకు రాకుండా ఇంకా బలహీనంగా ఉంటే ఏంటి బలహీనత పాపం అనేది బ్రహ్మపత్రిక ఐదో అచ్చులు చెప్పడింది కదా దేవుడు మన ఏళ్ళు తన ప్రేమను వెల్లడిపరుచున్నాడు ఎట్లనగా మనం ఇంకను బలహీనలమై ఉండగా పాపలమై ఉండగా శత్రులమై ఉండగా దేవునికి దూరస్తులమై ఉండగా యుక్త కాలమున క్రీస్ చేసి మన కొరకాయ చనిపోయి ఒక బలవంతుని కొరకు బలవంతుడు చనిపోవచ్చు మంచివాడి కొరకు మంచివాడు చనిపోవచ్చు నీతిమంతుని కొరకు నీతిమంతుడు చనిపోవచ్చు ఒక బలహీనుడి కొరకు బలవంతుడు చనిపోతాడా ఒక భక్తిహీనుడి కొరకు భక్తుడు చనిపోతాడా ఒక మా నర నరపురి కొరకు ఒక దేవుడు చనిపోతాడా ఒక తుచ్ఛమైన వ్యక్తి కొరకాయ మర్తముగా మామర్తుడైన దేవుడు చనిపోతాడా మహిమ లేని వ్యక్తి కొరకాయ మహిమా మూర్తి అయిన దేవుడు చనిపోతాడా అదే బైబిల్ సందేశం యేసు అందరినీ ప్రేమిస్తున్నాడు యేసు క్రీస్తు అందరికీ ప్రభు నీ కులం ఏదైనా ప్రాంతం ఏదైనా మతం ఏదైనా నువ్వెవరైనా సరే యేసు ప్రభు వారు సిలువలో ఎలాడు దీపడినప్పుడు ఆయన చేతులు చాపబడి సిలువ మేకులతో కొట్టినప్పుడు ప్రపంచాన్ని అంతటిని ఆయన ఆహ్వానిస్తున్నాడు అనటానికి నిలువెత్తి రుజువే అందుకే ప్రయాసపడి భారం మోసుకున్న సమస్త జనులారా నా దగ్గర రండి నేను మీకు విశ్రాంతి కలగ చేతున్నాను ఏసు రక్తంలో విశ్రాంతి ఏసు సిలువలో విశ్రాంతి ఏసు ద్వారా క్షమాపణ మారు మనస్సు నెమ్మది సంతోషం ఆనందం ఈ ఏసు నీ కొత్త ఏసు లేకుండా ఎంతకాలం జీవిస్తావు ఏసు క్రీస్తు ప్రభు ఉన్నాడని తలంచి భ్రమలోనే ఎంతకాలం కొనసాగడానికి ఇష్టపడతావు బలహీనులైన మానవుల్ని బలవంతులుగా చేయటం కొరకు బలవంతుడైన దేవుడు ఆస్తులు మీద మన కొరకు వెళ్ళి మానవుడిగా బలహీనుడిగా చేయబెట్టడానికి ఆయన ఇష్టపడ్డా ఈ ఏసు నీ కొత్త ఈ రక్షకుడు నీ కొత్త ఈ దేవుని వరం నీ కొత్త ఈ స్వభావించి అదకూరు
ఆ ఊర్లో అమ్మా స్టార్టింగ్ నుండి మోగుతుంది ఆ ఫోన్ మీకు ఆఫ్ చేయడం లేకపోతే నాకు ఇవ్వండి టేబుల్ మీద గ్లాసులో నీళ్ళు ఉన్నాయి లేదా మీరన్నా గ్లాస్ తీసుకొని నీళ్ళు అయ్యండి ఆఫ్ అయిపోతుంది తల్లి కుమారుడు అన్నాడు తల్లి కుమారుని ఎంతో గారభంగా చూసుకుంటుంది ముద్దల కుమారుడు బాగా చదివిస్తుంది మంచి బట్టలు అవసరమైన అక్కర్లు సౌకర్యాలు అన్నీ తీరుస్తుంది పదిహేడవ బర్త్డే వచ్చింది తల్లి కుమారునికి ఒక మంచి గిఫ్ట్ బహుమానం తీసుకొని వచ్చి తీసుకొని వచ్చిన తర్వాత కుమారుడు ఆ బహుమానం చూసి ఆశ్చర్యపోయాడు ఆశ్చర్యపోతూ కళ్ళని చెమగిల్లుతుంటే ఏంటి కళ్ళని చెమగిల్లుతున్నాయి అంటే గ్రేట్ గిఫ్ట్ మాకు పెద్ద బహుమానం తీసుకొని వచ్చినావు నా కొరకు ఈ బహుమానం తెచ్చినందుకు నా బర్త్డే సందర్భాన థ్యాంక్స్ 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 అని చెప్తుంటే మమ్మేనండి అంత వద్దు ఇంకా చాలా ఉంది పద్దెనిమిదో సంవత్సరం బర్త్డే నీకు వస్తుంది కదా అప్పుడు చెప్ప సఖ్యం కానీ ఓ బహుమానం నేను నీకు ఇస్తా అన్స్పీకబుల్ పిల్లలకు అలాగే చెప్తే నిద్ర పడతాదా ఇప్పుడు ఏంటంటే మా ప్లీజ్ చెప్పమా లీక్ చేయమా ఆ రోజు ఇస్తావులే కానీ ఏమిస్తావో చెప్పమా కార్ ఇస్తావా బండి ఇస్తావా తర్వాత ఏంటి ఇల్లు ఇస్తావా ఏమిస్తావు ప్లీజ్ చెప్పమా ఇంటి ఊరికి చెప్ప అంతే పర్లేదు ఈరోజే మీ అంత లే పదిహేనెందో బర్త్డే వచ్చినప్పుడు వెళ్ళ లేదు నేను చెప్పన్నాం నో లీక్ పదిహేనెందో బర్త్డే వస్తుంది జాన్ ట్వంటీ సిక్స్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ ఆ రోజు నీకు గిఫ్ట్ ఇస్తా నీ కళ్ళు చెమ్మగిల్లుతాయి అంత దాకా నేను చెప్పను ఎక్సైట్మెంట్తో రోజు మమ్మీని బతిమలాడుతున్నాడు మమ్మీ చెప్పలేదు ఒక వారం రెండు వారాలు గడిచిపోయినాయి మర్చిపోయాడు వదిలేసినాడు అలాగే ఇంక దగ్గరకు వచ్చింది బర్త్డే భవిష్యత్ ఇంకా రెండు మూడు నెలలు వస్తుంది అప్పటికి అబ్బాయికి జబ్బు చేసింది హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్లారు కోమాల్లోకి వెళ్ళాడు డాక్టర్లు నమ్మకం లేదని చెప్పారు వెళ్ళి డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్ళి చేతిలో పట్టుకుని సార్ నా కొడుకు పదిహేనెందో బర్త్డే ఖచ్చితంగా జాన్ ఇరవై ఒకటి చూడ ఇరవై ఆరు చూడాలి వాడికి బహుమానం వేయాలి వాడిని ఎలాగైనా బతికించాలి అన్ని పరీక్షలు చేసినారు అప్పుడు ఆ తర్వాత అన్నారు ఏదో చూస్తాం అవకాశం ఉంటే ఉండొచ్చు అని బర్త్ పుట్టిన దినం ఇంకా వారం రోజులు అలాగ ఉంటే మెల్లగా కళ్ళు తెరుచుకున్నాడు చూడడం ఆరంభించారు ప్రపంచంలోకి వచ్చాను అనుకున్నాడు పక్కన పారామెడికల్ స్టాఫ్ని అడిగాడు ఐసీయూలో ఉంటే ఈరోజు తారీఖు ఎంత జాన్ ట్వంటీ ఇంకా ఆరు రోజులకి నా బర్త్డే పద్దెనిమిదో బర్త్డే రాబోతుంది మమ్మీ పెద్ద గిఫ్ట్ ఇస్తానని చెప్పింది ఆ గిఫ్ట్ కొరకు మమ్మీ చూడటానికి కొరకు ఎదురు చూస్తున్నాను రోజులు గడిచిపోతున్నాయి రానే వచ్చింది జాన్ ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఉదయాన్నే లేచినాడు అప్పుడు అక్కడ ఉన్న పారామెడికల్ స్టాఫ్ని అడిగాడు మమ్మీ గిఫ్ట్ ఇస్తాను అనేది కదా ఇచ్చిందా వచ్చిందా చూడండి అని అప్పుడు ఆ పారామెడికల్ స్టాఫ్ ఏం చేస్తారంటే ఒక చిన్న కవర్ తీసుకొని వచ్చి ఆ పిల్లవాని చేతిలో పెట్టారు దిస్ ఈజ్ ద గేట్ ఇదే నీకు ఇవ్వబడిన వారా ఇదా ఏముంటుంది దాంట్లో చెక్ ఉందేమో ఏముంటుంది దాంట్లో ఇంటి పత్రాలు ఉన్నాయేమో నేను మమ్మీ ఏమో ఇస్తానని చెప్పింది నేను ఏమేమో కళల కన్నా అసలు పడక మీదే ఉన్నాను ఇప్పుడు ఇంకా లేచి అలాగ చూస్తున్నాను నా బర్త్డే వచ్చింది ఈ చెక్ నాకు అవసరం లేదు ఈ ఇంటి పత్రాలు ఏమి నాకు అవసరం లేదు ఇది మీరు తీసుకెళ్ళండి ఈ కవర్ నాకు వద్దు 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 అని ప్రాధాన్యపడుతుంటే అప్పుడు ఆ పారామెడికల్ స్టాఫ్ చెప్పారు చూడు పర్లేదులే ఇప్పుడు చదువు హాస్పిటల్ నుండి బయటకు వచ్చిన తర్వాత వస్తుంది లేదు ఇప్పుడు నేను మమ్మీని చూడాలా మమ్మీని చూడాలా మమ్మీని విలువండి మమ్మీని విలువండి ఇది ఐసీయూలో మమ్మీని ఇలాగ అలా వచ్చి వారు నా పుట్టినరోజు కూడా అనుమతించరా మమ్మీని నా గిఫ్ట్ కదా ఆమె చుట్టానికి ఈరోజు నన్ను అనుమతించరా ఈరోజు అనుమతించం అనుమతించం సరే మొదటి ఉత్తరం ఈ కవర్ చూడు ఓపెన్ చేయి ఆ కవర్ ఓపెన్ చేశాడు దాంట్లో ఒక ఉత్తరం రాయబడింది ఆ ఉత్తరం ఇలాగుంది ప్రేమైన కన్న కుమారునికి నీ కన్న తల్లి రాయి ఉత్తరమే మనగా పదిహేడో బర్త్డేకి పుట్టిన దినానికి నీకు ఒక మంచి గిఫ్ట్ ఇచ్చినాను ఆ గిఫ్ట్లో నువ్వు తన్మయుడు అయిపోయావు కానీ నేను పదిహేనిమిదో బర్త్డేకి పదిహేనిమిదో బర్త్డే స్పెషల్ ఏంటంటే పిల్లలకు కొన్నింటిలో లైసెన్స్ వస్తుంది ఓటర్ కార్డు ఎలిజిబిలిటీ ఇవన్నీ చాలా వాటికి ఎలిజిబిలిటీ వస్తుంది పద్దెనిమిదో సంవత్సరం అంటే అందుకే పద్దెనిమిదో బర్త్డే అంటే చాలా స్పెషల్ అందుకొరికే నేను పెద్ద గిఫ్ట్ ఇవ్వాలనుకున్నాను రోజులు గడుస్తూ వచ్చినాయి నువ్వు అనారోగ్యంతో హాస్పిటల్లోకి వెళ్ళావు నువ్వు బ్రతకవు అని డాక్టర్లు చెప్పారు వాళ్ళు చేతులు పట్టుకొని కన్నీటితో ప్రాధాన్యపడ్డాను బ్రతికించండి నాకు మన బ్రతికించండి 
ఏం చేయలేమమ్మా లాభం లేదు ఏమైంది ప్రాబ్లం గుండె ప్రాబ్లం మరి గుండె ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయడానికి మార్చడానికి కుదరదా కిడ్నీలు మార్చవచ్చు బోన్ మ్యారో మార్చవచ్చు బ్లడ్ మార్చవచ్చు వేరే ఏదైనా ఉంటే మార్చవచ్చు గుండె కూడా మార్చవచ్చు కానీ దానికి చాలా ప్రొసీజర్ ఉంది దానికి చాలా జరుగుతుంది అది కుదరదు ఎవరైనా మా బంధువులు ఉంటే చూడండి చెక్ చేసినారు వాళ్ళ బ్లడ్ అది ఇది కుదరలేదు చివరికి ఆమె ముందుకు వచ్చింది నా రక్త పరీక్ష చేయండి ఒకవేళ నా గుండె సూట్ అవుతుందనేమో నేను వచ్చినాను డాక్టర్ నన్ను పరీక్షించినారు నా బ్లడ్ నీ బ్లడ్ సూట్ అవుతుందన్నారు నా గుండె నీకు సెట్ అవుతుందన్నారు అప్పుడు నేను చెప్పాను నేను చనిపోయిన తర్వాత నా గుండె తీసి నా కుమారునికి ఇప్పుడే సరిపోవుగా కానీ నేను మెడికల్గా డెడ్ కావాలనుకుంటున్నాను అయితే దానికి పేపర్ వర్క్ చాలా ఉంటుంది ఇది లీగల్ కేసు పేపర్ వర్క్ అంతా చేసి సంతకం పెట్టింది నా చావుక నేనే బాధ్యురాలని నా చనిపోయిన తర్వాత వెంటనే నా గుండెని తీసి నా కుమారునికి ఇవ్వండి అన్న ఇప్పుడు నువ్వు చదువుతున్న ఉత్తరం నీ కొట్టుకుంటున్న లయబద్ధంగా ఉన్న గుండె నాది కుమాడా ఈ పదిహేనిందో పుట్టిన తినాన్న నా గుండె కంటే నీకేమి బహుమానమే ఇయ్యగలను నా జీవితాన్ని నేను ముగిస్తున్నాను ఇంతటితో ఇంట్లో నీ కన్న తండ్రి ఎప్పుడో కుమార్ కార్ కావాలంటాడా డబ్బులు కావాలంటాడా ఇల్లు కావాలంటాడా ఏం కావాలంటాడు నా తల్లి ఎక్కడా తల్లి ఎక్కడా తల్లి ఎక్కడా ఈ ఉత్తరాన్ని నేను నమ్మలేకపోతున్నాను నేను నమ్మలేను నమ్మలేను నా తల్లి లేదా గుండె నాకు దానం చేయటానికి మాణ మురుచూచిందా ఇదే తల్లి ప్రేమ అయితే నా తల్లి ఎక్కడా తల్లి ఎక్కడా హాస్పిటల్ నిశ్శబ్దం మౌనంగా అందరు రోధిస్తున్నారు పిల్లవాడు రోధించడం ఆరంభించిన డాక్టర్ నుంచి చేయబట్టుకున్నారు నువ్వు ఏడవకూడదు పడక మీద ఉన్నావు కొత్త గుండె నీకు పెట్టారు నువ్వు ఏడిస్తే నీ ప్రాణానికి అపాయం అంతే దీనిలో ప్రాణం కొట్టుకుంటున్న గుండె లయబద్ధంగా శబ్దం చేస్తున్న గుండె నీ తల్లి నీ పద్దెనిమిదో సంవత్సరము నీకిచ్చిన జన్మ తిన్న చెప్ప సఖ్యం కానీ బహుమాన నీ తల్లి చనిపోలేదు నీలో బ్రతికే అంతే నువ్వు చనిపోయిన రోజు నీ తల్లి చనిపోతుంది అది కట్ చేస్తున్నా ఇది తల్లి కుమార్ యొక్క ప్రేమగా దేవుడు మనిషిని ప్రేమించినాడు అనడానికి ఇదొక చిరు ఉదాహరణ మనం పాపలమై దేవుని ఉగ్ర పాత్రలమై ఇక బ్రతకడు పాత్రలం పై పరుగులు తీస్తాడని మానవ జాతి తలొస్తున్నప్పుడు దేవుడు పైన ఉంటాడు నువ్వు బ్రతుకుతావు నువ్వు బ్రతుకు నువ్వు కాక నేను బ్రతకను ప్రభు నా గుండె లేదు నాకు ప్రాణం లేదు నీ ప్రాణం కొరకు ప్రాణం ఇచ్చడానికి నా కుమారు నీ లోకానికి పంపచ్చు దేవుడు తన కుమారుణ్ణి పంపి బైబిల్ రాయబడిన అనేకుల ప్రాణ విమోచన క్రైదనముగా తన ప్రాణం అర్పించడానికి ఆ ప్రభు వారి భూమి మీదకి తిరిగి వచ్చినాడు అందుకే సెలవులో తండ్రి నీ చేతికి నా ప్రాణము అప్పగించున్నా దేవుడు మానవునికి ఇచ్చిన చెప్ప సఖ్యము కాని వరం యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఇప్పుడు మనం జీవిస్తున్నామంటే ఆ ప్రభు ద్వారానే ఇప్పుడు యాత్ర కొనసాగుతున్నామంటే ఆ ప్రభు ద్వారానే ఇప్పుడు చెప్పు దేవుడు నిన్ను ప్రేమించి నీకు చెప్ప సఖ్యం కానీ వరమైన యేసుని ఇచ్చాడా లేదా ఆ యేసు నీ కొరక లయబద్ధంగా కొట్టుకునే గుండె చప్పళ్ళు కాదా ఆ యేసును అంగీకరిస్తావా నిరాకరిస్తావా నీ స్వభావం ఏంటి మోకరించండి ప్రార్థన